হ্যালো ভিউয়ার্স সবাই কেমন আছেন আজকে আবার আপনাদের সামনে হাজির হলাম নতুন একটি ভিডিও নিয়ে তো আজকে আমাদের ভিডিওর যে টপিক তা হলো মেইন মেমরি এবং অক্সিলি মেমরি অর্থাৎ প্রাইমারি মেমরি এবং সেকেন্ডারি মেমরি মধ্যে যে পার্থক্য আমরা আজকে ওই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব তো মেইন মেমরি অথবা প্রাইমারি মেমরি এবং অক্সিলারি অথবা সেকেন্ডারি মেমরি এগুলো সাধারণত কম্পিউটারে ইউজ করা হয় তো অনেকে এই সম্পর্কে জানেন না যে এই দুটো মেমরির মধ্যে কি পার্থক্য তো আজকে আমরা এই পার্থক্যগুলো বিশদ আলোচনা করার চেষ্টা করব তো পার্থক্যের মধ্যে আমরা প্রথমে যেটা ধরতে পারি তা হলো যেটা প্রাইমারি মেমরি এটাকে সাধারণত মেইন মেমরি বলা যায় এটা কম্পিউটারের ক্ষেত্রে মেইন মেমরির মতো কাজ করে আর যেটা সেকেন্ডারি মেমরি সেটা অক্সিলারি অর্থাৎ সাত যুগের মেমরি হিসেবে কাজ করে অর্থাৎ এটা সাইড মেমরি এটা মেন মেমরিকে ব্যাক আপ দিয়ে থাকে ওই হিসেবে আর কি এটা ইউজ করা হয় তো আমরা এক্সাম্পল পরে দিচ্ছি যে কোনটা প্রাইমারি এবং কোনটা সেকেন্ডারি তো এরপরে যে একটা কম্পারিজন আসে তা হলো মানে প্রাইমারি মেমরি যেটা সেটা হলো র্যাম বা রম আমরা সবাই জানি এখন র্যামের কাজ কি তো র্যামের একটা কাজ হলো এটা ডাটা প্রসেস করে মানে আপনি যখন কোনো অ্যাপস বা কোনো সফটওয়্যার ওপেন করবেন তখন এটা প্রথমে মানে স্টোরেজ জমা থাকে সেকেন্ডারি মেমোরিতে হার্ড ডিস্কে আর কিন্তু এটা প্রসেস হয় আর র্যামে এটা র্যাম ওপেন করে থাকে এবং সবগুলো ডাটারই সাধারণত মেনলি আপনি যদি কোনো ফাইল আপনার কম্পিউটারে সেভ করেন ধরুন একটি আন সেভ করলেন তো সেটা জমা হার্ড ডিস্কে অর্থাৎ সেকেন্ডারি মেমোরিতে আর কিন্তু যখন কোনো আপনি সফটওয়্যার ওপেন করেন তখন এটি প্রসেস করে থাকে আসলে র্যাম অর্থাৎ প্রাইমারি মেমরি তো মেন পার্থক্য যেটা তা হলো প্রাইমারি মেমরি ডাটা প্রসেস করার কাজে ব্যবহৃত হয় আর সেকেন্ডারি মেমরি ব্যবহৃত হয় ডাটা স্টোর করার কাজে অর্থাৎ ডাটা জমা করার জন্য আর সেকেন্ডারি মেমরির পার্থক্য হলো মানে উদাহরণ হলো যেমন হার্ড ডিস্ক সিডি রম অথবা পেন ড্রাইভ এই টাইপের ও আর দ্বিতীয় যে পার্থক্য সেটা হলো এর সাইজ এর আকার আমরা সবাই জানি যে র্যামের সাইজ সাধারণত ছোট এবং এটা খুব একটা বড় নয় কিন্তু অপরদিকে যে হার্ড ডিস্ক সেটার আকার বেশ বড় এটা প্রাইমারি মেমোরি তুলনায় আর সেকেন্ডারি মেমোরির আকার বেশ বড় এবং আরেকটি পার্থক্য হলো র্যাম র্যাম সাধারণত খুব বেশি ডাটা কন্টেন করতে পারে না যদি এখন অনেক হাই কোয়ালিটি এবং হাই ক্যাপাসিটি র্যাম আছে তবে আমরা ইউজুয়ালি আট জিবি আর ষোলো জিবি বা থ্রি জিবি টাইপেরই র্যাম ইউজ করি কিন্তু সেকেন্ডারি মেমোরি অথবা হার্ড ডিস্কের ক্ষেত্রে এটা অনেক বেশি পেন ড্রাইভের ক্ষেত্রে এটা অনেক বেশি ওয়ান টেরাবাইট টু টেরাবাইট থ্রি টেরাবাইট অথবা পাঁচশো জিবি এই জাতীয় সো প্রাইমারি মেমোরি ডাটা বেশি ধারণ করতে পারে না কিন্তু অপরপক্ষে সেকেন্ডারি মেমোরি অনেক বেশি পরিমাণ ডাটা ধারণ করতে পারে তো এরপরে একটা পার্থক্য সেটা হলো স্লট মানে র্যাম র্যাম সাধারণত বা সবসময় এটা মাদারবোর্ডের সাথে সংযুক্ত থাকে মানে এটা স্লটের মাধ্যমে মাদারবোর্ডের সাথে সিপিউ তো লাগানো থাকে কিন্তু সেকেন্ডারি মেমোরি মানে হার্ড ডিস্ক কিন্তু স্লটের মাধ্যমে লাগানো থাকে না এটা কেবলের মাধ্যমে মাদারবোর্ড থেকে হার্ড ডিস্কে সংযোগ করা হয় তো এটা একটা পার্থক্য স্লট এবং কেবলের মাধ্যমে একটা হলো প্রাইসের দিক দিয়ে একটা পার্থক্য রয়েছে কারণ সাধারণত আমরা দেখি মার্কেটে যে র্যামের দাম অত বেশি নয় র্যামের দাম মোটামুটি সম্মানিত হবে হার্ড ডিস্কের তুলনায় র্যামের দাম একটু কম সো এটা একটা পার্থক্য একটা হলো যে এটা একটা মোটামুটি মেন পার্থক্য তা হলো 
আপনি যখন পিসি ওপেন করবেন তখন আপনার র্যামের মধ্যে যাবতীয় ডাটা মুছে যাবে আপন নতুন নতুন যদি পুনরায় ওপেন করেন তাহলে কিন্তু আপনি সেই ডাটাগুলো পাবেন না কিন্তু সেকেন্ডারি মেমোরি অথবা হার্ড ডিস্ক পুরোপুরি আলাদা কারণ আপনি যদি একটা গান ডাউনলোড করেন অথবা গান সেভ করে আপনার হার্ড ডিস্কে রাখেন তাহলে আপনি যতবারই পিসি অফ করেন অন করেন না কেন আপনার গানগুলো সবসময় সেভ থাকবে যদি আপনি ডিলিট না করেন তো এটা একটা পার্থক্য বড় পার্থক্য যে প্রাইমারি মেমোরিতে ডাটাগুলো ই হয় সেভ হয় কিন্তু আবার অফ করলে মুছে যায় কিন্তু সেকেন্ডারি মেমোরির ক্ষেত্রে তাও তা হয় না যে প্রাইমারি মেমোরি প্রাইমারি মেমোরিতে ডাটা মুছে যায় কিন্তু আর সেকেন্ডারি মেমোরিতে আর ডাটা মুছে না মানে স্থায়ী ডাটা থাকে আরেকটা ফ্যাক্টর হলো মানে আপনার কম্পিউটার অথবা এনি কম্পিউটার কিন্তু র্যাম ছাড়া কখনোই ওপেন হবে না কারণ আপনি যখন উইন্ডোজ ওপেন করেন তখন কিন্তু উইন্ডোজটা আসলে আর র্যামে র্যামে প্রসেসিং হয় র্যামে লোড হয় তারপরে আপনি সেটা উইন্ডোজটা দেখতে পান মানে কম্পিউটারটি অন হয় আবার আসলে এটা অত বড় ই নয় কম্পারিজন নয় কারণ আপনি যদি ই না থাকে সেকেন্ডারি মেমোরি মানে হার্ড ডিস্ক না থাকে তাহলে কিন্তু আপনি পিসি রান হবে না কারণ আপনার যে উইন্ডোজ ফাইলটা এত বড় ফাইল এটা কিন্তু আসলে হার্ড ডিস্কে জমা থাকে এবং তা প্রসেস করে শুধুমাত্র র্যাম তো একটি ব্যাপার হলো মানে স্পিড আপনার র্যাম কিন্তু অনেক ফাস্ট কাজ করে থাকে কারণ আপনি একটা আপনার যে র্যাম তার কিন্তু প্রসেসিং স্পিডটা অনেক বেশি ধরুন আপনার যে হার্ড ডিস্ক এটা থেকে আপনি যখন কপি করে অন্য একটা ড্রাইভে অথবা অন্য একটা ডিভাইসে ডাটা ট্রান্সফার করেন আপনার কিন্তু বেশ সময় লাগে কিন্তু আপনি যখন একটা অ্যাপস মানে সফটওয়্যার ওপেন করেন তখন কিন্তু অত বেশি সময় লাগে না যতটা সময় আপনি কপি করতে করতে অত মুভ করতে লাগে আর তো সেই হিসেবে বলা যায় যে প্রাইমারি যে সেকেন্ডারি মেমোরি স্পিড অনেক বেশি আর এখন আধুনিক এবং বিজ্ঞান উপযুক্তির যুগ সো আস্তে আস্তে সব কিছুই আপডেট হচ্ছে এই দেখুন আমরা যেটা পিকচার দেখালাম আর এটা হলো ফার্স্ট মেমোরি ফার্স্ট বলতে অনেক আগের প্রথম জেনারেশনের একটা মেমোরি হার্ড ডিস্ক তো এটা মাত্র উনিশ কেবি ফাইল ধারণ করতো কিন্তু এটা অনেক বড় ছিল আপনি দেখতে পাচ্ছেন কয়েকজন লোকজন টেন নিয়ে যাচ্ছে কিন্তু এখন আমরা ইউজ করি একটা আঙ্গুলের সমান মেমোরি পেন ড্রাইভ এটাও বেশ চৌষট্টি জিবি অথবা তার সে হায়ার ডাটা কন্টেন্ট করতে পারে তো যুগ অনেক এখন আপডেট তো আপনাদের একটা পিক দেওয়া হবে এখন এটা হলো একশো আঠাশ জিবি একটা র্যাম সো এটা একশো এটা একশো আঠাশ জিবি ডাটা কন্টেন্ট করতে পারে সো আসলেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখন যুগ অনেক বেশি আপগ্রেড এবং দিন দিনে সব কিছু আপগ্রেড হচ্ছে এবং আপগ্রেড হতে থাকবে তো ভিওর্স আসতে আমরা একটু চেষ্টা করলাম আপনাদের মাঝে যে একটা প্রাইমারি মেমোরি এবং সেকেন্ডারি মেমোরির মধ্যে কি পার্থক্য থাকতে পারে এবং কী জন্য দুইটি মেমোরি আলাদা রকম তো আমরা বেশ কিছু পার্থক্য তুলে ধরলাম আশা করি আপনার বসতে সহজ হবে এবং কার যদি কোনো বসতে সমস্যা হয় অবশ্যই আমাকে নক করবেন যে আপনার কোন টপিকটি বসতে পারেননি আমি অবশ্যই কমেন্ট আমাদের আপনাদের সমাধান নেওয়ার চেষ্টা করব হ্যাঁ সবাইকে সময় ধন্যবাদ ভালো থাকবেন এবং আমাদের নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন